，杨子终于好看了。身穿白色旗袍，神似赵丽颖，令人心动。旗袍作为时尚圈的新宠，一直被明星们以不同的风格穿着。传统的贴身旗袍通过更加包容、不羁的整体设计，强调时尚女性的曲线魅力。改良版旗袍形式多样，保留了传统旗袍的气质，款式更加全面，呈现出更加多样的风格，已经逐渐走进日常生活。对于明星来说，穿着旗袍参加活动也是一种别样的美。杨子换了造型师后，终于拥有了美丽的容颜。她穿着一件白色的加固旗袍，身材好，长得像赵丽颖。杨子的旗袍保留了基本的气质，下半身结合了 A 字造型，看起来更加时尚，融入现代审美观念，造型充满时尚魅力。名人在出席活动时的着装差异很大。杨子换了造型师之后，很有造型感，在这个风格系列中，自然以高贵大气为基本要求，严格按照更高级的美学打造。老款之强调古典气息，适合端庄得体的题材。在这个设计系列中，裸露的皮肤面积减少，腰线清晰可见，是传统审美观念与现代需求的审美碰撞。而且这种融合并不保守，审美度高，形体表现力强。同时，它使中式古典风格更加直率，呈现出迷人的气质，更加注重氛围和色彩的营造。我放弃了完全合身、暴露皮肤的设计，而是选择了非常经典、干净的颜色来表达我的个性和精神状态。它不但有我们山水画的美感，而且看起来更像是作者的淡雅诗篇。造型脱离了自然的美感，整体美感特别高，而且还具有文化底蕴。旗袍最传统的设计依然以修身为主，强调女性魅力，款式定位比较正式，造型也非常突出，比较适合大型场合，不能有大动作。日常使用率比较低。所以风格有一定的局限性，休闲感适当降低，身材受到束缚，难以驾驭。而杨子的旗袍就解决了这个问题，上衣保留了基本的线条，强调腰线和曲线，下装则大多宽松。呃，丝裙确实非常适合塑造身材，而且还可以强调出纤细的腰部，看起来真的很纤细，没有多余的曲线，所以整体造型看起来更加优雅端庄，不落俗套。对于明显弯曲的形状，这种款式通常更时尚、更正式。杨子的造型不仅表现出轻盈时尚的魅力，也展现了她的个人气质。不仅如此，设计上更注重质感的表达，选择白色丝带搭配冷色印花，面料的光泽强调质感和光泽，强调优雅之美。刺绣设计凸显传统华丽质感，直接奢华感十足。在旗袍的改良版中，既要保留传统美感，又要保留更多的适应性因素，让造型看起来高级，又有融合的碰撞美。时尚效果的呈现取决于整体造型。在杨子的造型中，古典美与现代美完美结合，以细节完成形式。主题注重凸显经典色彩，同时也具有一定的延伸性。除了版型的设计，发型就足以说明一切。半马尾卷发和杨子的个人风格强调了衰老的感觉，妆容也非常清晰，直接改善了整体情绪。在发型的配合下，造型优雅端庄又不显老气。零二，网上盛传肖战正在筹备一部古装新剧，两位男主定档，两位顶级搭档，想不火都难。鱼骨妖是肖战和任敏联合制作的电视剧，目前正在热播中。然而，玉骨妖面临着其他剧的激烈竞争。节目开播后，白敬亭、宋轶主演的《长风渡》陆续上线。继《长风渡》之后，还有迪丽热巴、龚俊主演的《安乐传》，因此玉骨妖一直位居收视榜第二位，可惜无法称霸榜单。有人认为玉骨妖的热度赶不上《长风渡》的热度，玉骨妖被《长风渡》镇压。然而，就在玉骨妖热播期间，网上却传出肖战正在筹备新剧的消息。据称，正在筹备的剧名是《建行》，是一部根据热门小说改编的电视剧，拥有一定的粉丝基础和原著小说的热度。不过，即将到来最大的看点并不是剧情，而是演员阵容。消息传出的同时，还曝光了去去去的男主角阵容，分别是肖战和杨洋,洋。肖战有着丰富的古装剧经验，并且有着迷人的外表。此次双男主角色无疑将成为肖战名气的又一场争夺战，而杨洋,洋则是一位演技备受认可的演员
，他的硬汉气场与肖战的陌上人如玉的风范相得益彰。这样的一对搭档，一定会碰撞出不寻常的火花，让人更加期待。与此同时，有关女主角的消息也逐渐传开。据悉，即将到来的女主角将由近年来备受关注的女汉子白露饰演。白露一直都很努力，在《警察荣誉》中的出色表现得到了观众的一致认可。她的古装扮相也非常合适，所以选择她作为女主角也引起了观众的期待。虽然去哪儿官方消息尚未公布，但从阵容来看，肖战、杨洋、白露都是当红艺人。他们的加盟无疑将为该剧增添无限关注度。如果这个消息最终得到证实，那么这部剧将成为超级流量收割机，收视率肯定会爆炸。这条网上消息一经曝光，立刻引起了观众的热议和期待。如果肖战和杨洋双男主配对，再加上白露古装扮相的加持，无疑会给观众带来一场视觉盛宴。至于剧情设定，据传去去去中的女主角戏份并不多。他主要推动剧情的发展，大部分角色都是由肖战和杨洋两位主演扮演。从这样的设定来看，去去去引起了人们的期待。然而，令人担忧的是，玉骨妖面临的竞争压力依然存在。虽然肖战和杨洋的合作非常令人期待，但能否超越其他剧，成为收视冠军还是个未知数。观众对剧情走向、人物设定等仍充满怀疑，能否创作出一部让观众沉迷其中的电视剧？还需要时间来验证。总之，《玉骨妖》虽然面临竞争压力，但仍在播出。肖战、杨洋、白露主演的《去去去》的消息也在网络上传播，引起观众的热议和期待。无论是《玉骨妖》还是《去去》，都将成为观众关注的焦点。最终的收视率如何，能否在竞争激烈的巨海中脱颖而出，都还是个未知数。让我们拭目以待。零三，肖战要退圈。杨洋的墙倒了，大家都推。秦岚拒绝魏大勋求婚。魏大勋最近大红大紫，广大网友认为魏大勋的过往历史看不够，这也让魏大勋的过往恋情浮出水面。看过魏大勋做家务的男人的网友发现，魏大勋的家庭氛围非常好，父母彼此恩爱。在这样的环境下，魏大勋有着情绪稳定、勇敢追求爱情的性格。在之前和杨幂的感情中，可以看出小奶狗是在玩直球，但是姐姐被之前的感情伤害得太深了，她只专注于事业，只是为了爱情而玩。句号，有知情人士透露，魏大勋也曾向杨幂求婚，但遭到拒绝。现在和秦岚的关系很稳定，双方也早就见过父母了。另外，魏大勋这段时间人气很高。这也让他有底气向秦岚求婚。不过秦岚考虑到魏大勋最近很红，还有各种 CP 式的营销，觉得时机到了。错了，不同意。准备崩盘的蔡徐坤之后，自家房子被全网嘲讽。曾被列为四大演技派之一的杨洋，在经历了墙体倒塌后，被众人推搡。细心的网友发现，杨洋主演的新剧《我的人间烟火》，男女主角包括导演都属于同一家公司，主要支持杨洋一人。只是该剧播出后的效果并不理想，反而让演员魏大勋红了，这也让杨洋,洋方很生气，赶紧花了不少钱去营销。没想到网友们并不买账，还扒出了很多以前的黑历史，包括但不限于杨洋,洋的军艺校草。有人扒出杨洋,洋只有军艺中专学历，而陈腾和沙溢则是本科学历。早年我上快本，把驱动读作驱动力。除了最近的直播，我用三个字形容新剧，半天都只哽咽着火火火。而广大网友蜂拥而至的空投大受欢迎，还有《花儿与少年》中杨洋,洋迷路，其他人不肯接绯闻的片段。其实距离只有一千米，他却营销了一万多公里的感觉。很多不明真相的吃瓜群众都想知道杨洋,洋得罪谁了？为什么现在负面新闻这么多？但据更多网友反映。杨洋,洋本人经不起推敲，已经树敌无数，难怪别人踩他的脚。最近有人问肖战以后是否会尝试幕后工作，肖战本人回答说：“很有可能。”有粉丝担心肖战打算退圈，小涛认为粉丝们不用太担心。肖战现在已经是顶级选手了，除了让自己留在片中之外，没有其他奇怪的消息。有了这个势头，肖战红十几年不成问题。
，更何况退居幕后的艺人一般都已经落伍了，或者是到了一定年龄，想转入幕后自己当老板。显然，肖战还没有到这个地步，现在的发展已经非常稳定了，只是以后还会有一个撤退。肖战目前的工作重心基本都在电影事业上，这段时间他一直在内蒙古拍摄《射雕》。肖战对这部电影非常重视，私下里一直在练习武术，为了在电影中有更好的表现。